അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നദർ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫിലോ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്കായിട്ട് കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് കപ്പ് മൈദക്ക് ഈ ഒരളവ് കറക്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് മാവ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂസായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ടൈറ്റായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മിക്സ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ഗാൽ കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എത്ര എത്രത്തോളം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോ ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനി നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബോള് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയെടുത്ത മിക്സ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് റോൾ ചെയ്യാൻ എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്രയും പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ പരത്തി റെഡിയാക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത ഷീറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത കോൺഫ്ലവർ മൈദ മിക്സിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ ഈ പൊടി നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഷീറ്റും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മാക്സിമം മൂന്നോ നാലോ ഷീറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് വെക്കണ്ട പിന്നെ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എത്രത്തോളം തിന്നാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും തിന്നാക്കി പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് 
ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറും മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത് കോൺഫ്ലറിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതാ പരത്തി നല്ല ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കൈ ഇതുപോലെ ഉള്ളിക്കൂടെ കാണണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഇതുപോലെ നല്ല ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫിലോ ഷീറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി തിന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോ ഒന്നും കൂടെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇത് ഓൾറെഡി തിന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഓവറായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് പരത്തിയെടുത്താൽ പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും കീറിപ്പോവും അപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ വണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പരത്തി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാ ഷീറ്റ്സും ഇതുപോലെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിലോ ഷീറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ബക്ലാവയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫിലോ ഷീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ച